продовольственном магазине в центре Кишинева некий уголовник-рецидивист взорвал то ли боевую гранату, то ли самодельное устройство, всего лишь желая получить бесплатно несколько пачек сигарет. Результат – два трупа и состояние легкого шока, в котором пребывают все, кто следит за ежедневными молдавскими новостями, резюмирует ситуацию в стране One News MD. Хотя, чего уж там, давно стоило бы привыкнуть. Заглянув на общедоступную криминальную хронику, только за март и только в столице, обнаруживаем поражающий своим широким разнообразием букет совершенных преступлений. Здесь и женский расчлененный труп, выброшенный на помойку на буюканах, и загадочное голое мертвое тело на балконе столичного театра. И пожилая женщина, зверски избитая ради кошелька со 170 леями, сынком полицейского чина. Здесь и отнятые на улице мобильные телефоны и налеты на обменные кассы. Почему бы не взорваться еще и гранате? И все это за неполный месяц. Словом, не стоит себя обманывать. Заметное облегчение криминогенной ситуации, говорят усилиями бывшего милиционера Воронина, случившегося в Молдове в середине нулевых годов, к концу десятых практически сошло на нет. Оно и понятно. Ведомству господина Жездана нынче не досуг отвлекаться на такие мелочи, как бытовая уголовщина. МВД сегодня решает Молдове задачу поистине титаническую. За 42 миллиона евро внедряет стратегию развития полиции на 2016 и 2020 годы. План у молдавских полицейских, что называется, закачаешься. Там и совершенствование системы сбора статистических данных и оценки качества работы полицейских, и выработка новых мер по предотвращению коррупционного поведения сотрудников, и окончательное искоренение пыток и плохого обращения. И даже, представьте, унификация и детализация этических стандартов полиции. Можно вообразить, сколько слез умиления вызвало это сверкающее словоблудие у партнеров по развитию, известных своим цивилизованным человеколюбием. Ну а то, что в центре столицы Молдовы уже рвутся осколочные F1, это надо полагать всего лишь неприятные издержки. Дайте срок, и когда в системе молдавского МВД, согласно реформе, полковники окончательно станут комиссарами, а сержанты – агентами, Кишинев, несомненно, предстанет образцом безопасного европейского города.